স্মার্টফোন ইতিহাসে শাওমি নতুন এক সংজ্ঞা উন্মোচন করল অর্থাৎ পৃথিবীর বুকে তারা প্রথমবারের মতো নিয়ে আসছে 108 মেগাপিক্সেলের ক্যামেরা এবং তার ডিসপ্লেতেও রয়েছে দারুণ বিশেষত্ব অর্থাৎ শাওমি Mi Mix Alpha এই ফোনটাতে আমরা ডিসপ্লে হিসেবে পাচ্ছি সামনে থেকে ডিসপ্লেটা টোটালি ভাঁজ হয়ে পিছন দিকটাতে চলে গিয়েছে এবং পিছনের দিকে শুধুমাত্র ক্যামেরার জন্য একটা স্ট্রিপ রাখা হয়েছে শুধু ওই স্ট্রিপটার জায়গাটা বাদে টোটাল ফোনটাই একটা ডিসপ্লে তো এই স্ট্রিপের মধ্যে আমরা তিনটা ক্যামেরা পেয়ে যাব যেখানে মেইন লেন্সটি কিন্তু 108 মেগাপিক্সেলের এবং এটা পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথমবারের মতো হতে যাচ্ছে আর দুদিন আগে এই মোবাইল ফোনটি লঞ্চ করা হয়েছে আর এই মোবাইল ফোনটির কিছু সংখ্যক কবে আগামী ডিসেম্বর মাসেই अवेलेबल করা হবে এই মোবাইল ফোনটিতে আসলে এমন কিছুই দেওয়া হয়েছে যা আমরা হয়তো একটা সময় শুধুমাত্র কল্পনা করেছি আবার অনেকে হয়তো বা কল্পনাও করতে পারেনি বর্তমান বিশ্বে টেকনোলজির এত উন্নয়ন আসলে এরকমটাই হওয়ার কথা ছিল আর সেরকমটাই করে দেখিয়েছে Xiaomi Huawei Samsung যখন আসলে ফোল্ডেবল ডিসপ্লে তৈরি করা নিয়ে ব্যস্ত রয়েছে তারা তাদের কয়েকটা ডিভাইস আমরা দেখতে পেয়েছি ডিসপ্লেটা ফোল্ড করা যায় সেরকম কিছু সেখানে Xiaomi এর এই ডিসপ্লেটা খুব দারুণ একটা বিষয় এই মোবাইল ফোনটার এই ডিসপ্লেটাও একটা বিশেষ আকর্ষণ কারণ হচ্ছে ডিসপ্লেটা টোটালি সামনে থেকে ভাঁজ হয়ে যাওয়ার কারণে ডিসপ্লেতে আমরা কোনো ধরনের বেজেলস পাচ্ছি না শুধুমাত্র উপরে নিচে কিছুটা চিন এরিয়া রয়েছে মোবাইল ফোনটাকে বিল্ড করার জন্য এছাড়া এই মোবাইল ফোনটিতে কোনো ধরনের বেজেলস নেই বেজেলস না থাকার ফলে টোটালি আপনি ফুল ভিউ একটা ডিসপ্লে দেখতে পাবেন অর্থাৎ ডিসপ্লেটা আপনার কাছে দেখে মনে হবে ডিসপ্লেটা যেন শেষ হয়ে যায়নি তো এই মোবাইলটার বিল্ড কোয়ালিটিটা আসলে কেমন রয়েছে যেহেতু টোটালটাই একটা ডিসপ্লে সেই ক্ষেত্রে এর বিল্ড কোয়ালিটিটা কেমন হবে তো এর যে ডিসপ্লেটা এই ডিসপ্লেটা অবশ্যই একটু ফ্লেক্সিবল টাইপের যার ফলে এটা ফোল্ড করা গিয়েছিল এবং এই মোবাইলটার ভিতরের যে বডি বা ভিতরের যে স্ট্রাকচার সেটা হচ্ছে টাইটানিয়াম অ্যালুমিনিয়াম দিয়ে তৈরি যার ফলে মোবাইল ফোনটা একটু হালকা হবে আর অবশ্যই অনেক বিল্ড কোয়ালিটির দিক থেকেও ভালো থাকবে এবং সেই সাথে পিছনের যে ক্যামেরার স্ট্রিপটি রয়েছে যে ক্যামেরার স্ট্রিপটির কথা বলা হয়েছে সেই স্ট্রিপটি তৈরি করা হয়েছে সিরামিক দিয়ে সিরামিক স্ট্রিপ সেখানে ব্যবহার করা হয়েছে যার ফলে তার বিল্ড কোয়ালিটি অবশ্যই অনেক বেশি ভালো হবে তো এবারে এই মোবাইল ফোনটির ডিসপ্লে নিয়ে আর একটু ডিটেলে জানা যাক এই মোবাইল ফোনটিতে আমরা ডিসপ্লে হিসেবে পাচ্ছি সেভেন একটি ফ্লেক্সিবল সুপার অ্যামোলেড ডিসপ্লে যার রেজুলেশন দুই হাজার অষ্টআশি ইন্টু দুই হাজার পঞ্চাশ এবং এর পিপিআই ডিনসেটি তিনশো অষ্টআশি ডিসপ্লেটা আসলে দেখে সামনে থেকে ছোট মনে হবে কিন্তু আসলে ডিসপ্লেটা তো অনেক বড় বিশাল একটা ডিসপ্লে কারণ ডিসপ্লেটা এভাবে ফোল্ড হয়ে গিয়েছে সেই ক্ষেত্রে ডিসপ্লেতে আমরা অবশ্যই ভালো মানের একটা শার্টমেসও পাচ্ছি এবং ডিসপ্লেটা একটা সুপার অ্যামোলেড ডিসপ্লে সুতরাং বুঝতেই পারছেন এই ডিসপ্লে আসলে কেমন হবে এখানে ফ্রন্ট থেকে সামনের থেকে যে ডিসপ্লেটা আমরা দেখতে পাবো এই ডিসপ্লেতে আমরা রেগুলার মোবাইল ফোনগুলো আসলে যেভাবে ইউজ হয়ে থাকে সেইভাবে ব্যবহার করতে পারবো অর্থাৎ সামনে আপনার নর্মালি আপনার হোম স্ক্রিন যেভাবে হয়ে থাকে সেরকমটাই হবে তবে এর যে সাইড বর্ডার অর্থাৎ যেখানে কার্ভটা আসলে হয়েছে সেই সাইডে আমরা স্যামসাংয়ের ফোনগুলোতে যেভাবে দেখতাম যে এজের ভিতরে বিভিন্ন নোটিফিকেশান প্যানেল থাকে সেখানে সাউন্ড কমানো বাড়ানোর একটা সিস্টেম থাকে ঠিক সেই বিষয়টাই এখানে দেওয়া হয়েছে এবং বিভিন্ন ধরনের নোটিফিকেশানগুলো আপনার এই সাইড বর্ডারগুলোতে শো করবে এবং ব্যাক সাইডে ডিসপ্লের যে ব্যাক সাইডের বিষয়গুলো সেখানে শাওমির বিভিন্ন ধরনের যে অ্যাপ্লিকেশনগুলো রয়েছে সেই ধরনের বিষয়গুলো নোটিফিকেশান এবং বিভিন্ন ধরনের প্যানেলগুলো পেয়ে যাবেন ওয়েদার বা ওয়েডিয়েটার যে বিষয়গুলো থেকে থাকে সেই জিনিসগুলো আমরা সেখান থেকে পেয়ে যাব এছাড়া ব্যাক সাইডের ডিসপ্লের অংশটি সেলফি তোলার ক্ষেত্রেও ব্যবহার হবে তো বোঝাই যাচ্ছে এই মোবাইল ফোনটার যে আসলে ডিসপ্লেটা হতে যাচ্ছে শুধুমাত্র ডিসপ্লের কারণে অনেক মানুষ আসলে এটা কিনবে যাদের অনেক টাকা পয়সা রয়েছে তারা অবশ্যই ডিসপ্লেটার প্রেমে পড়ে আসলে এই মোবাইল ফোনটা কিনে নেবে সেই সাথে একশো আট মেগাপিক্সেলের প্রথম মোবাইল ফোন সেটা তো পাচ্ছি এবারে জানা যাক মোবাইল ফোনটির সিপিউ বা প্রসেসর হিসেবে সেখানে কী দেওয়া হয়েছে মোবাইল ফোনটিতে স্ন্যাপড্রাগনের একটি প্রসেসর ব্যবহার করা হয়েছে আর তা হচ্ছে কোয়ালকম স্ন্যাপড্রাগন এইট ফিফটি ফাইভ অক্টাকোর প্রসেসর যেটা একটি সেভেন ন্যানোমিটারের অক্টাকোর প্রসেসর এবং এর গ্রাফিক সেকশনকে পাওয়ার করবে অ্যাড্রিনো সিক্স ফোর অবশ্যই একটি ফ্ল্যাগশিপ লেভেলের প্রসেসর অর্থাৎ এই মোবাইল ফোন দিয়ে অনায় সেই ফ্ল্যাগশিপ লেভেলের ফোনগুলোতে আমরা যে ধরনের এক্সপিরিয়েন্স নিতে পারি এই মোবাইল ফোন থেকে অবশ্যই সেই ধরনের এক্সপিরিয়েন্স পাবেন এই প্রসেসর নিয়ে মনে হয় ডিটেলে বলার তেমন কিছু নেই কারণ এই প্রসেসরের পারফরমেন্স কেমন হবে সেটা আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন মোবাইল ফোনটিতে র্যাম রম হিসেবে আমরা যা পাচ্ছি মোবাইল ফোনটিতে পাচ্ছি আমরা পাঁচশো বারো জিবি রম এবং সেই সাথে র্যাম হিসেবে রয়েছে বারো জিবি র্যাম অর্থাৎ বারো জিবি র্যাম এবং পাঁচশো বারো জিবি রম বিশাল ব্যাপার এত বড় র্যাম দিয়ে আসলে আমরা দেখা গেছে অনায়াসে যে কোনো কাজগুলো খুব ভালোভাবে করতে পারবো একসাথে অনেকগুলো অ্যাপস একসাথে অনেক মাল্টিটেস্কিংয়ের কাজ সেই সাথে গেমিং এক্সপি
পাচ্ছি বারো মেগাপিক্সেলের একটি টেলিফটো লেন্স যেহেতু টু এক্স অপটিক্যাল জুম আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন যেহেতু টেলিফটো লেন্স এবং টু এক্স অপটিক্যাল জুম এটা খুব দারুণ একটি বিষয় যারা একটু দূরের ছবিগুলো এভাবে তুলতে চান বা এই ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে পোর্ট্রেট তোলার ক্ষেত্রে এই টেলিফটো লেন্স দিয়ে যদি হালকা জুম করে ছবি তোলা হয় সেই ক্ষেত্রে এর ব্যাক সাইডের ব্লারনেসটা একদম ন্যাচারালি পাওয়া যাবে এবং খুব দারুণভাবে ছবি তোলা যাবে অবশ্যই টেলিফটো লেন্স ব্যবহার করা হয়েছে এবং যাতে থাকছে টু এক্স অপটিক্যাল জুম অপটিক্যাল জুমের বিষয়টা আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন নর্মালি আমরা যে ম্যানুয়াল জুমগুলো দেখে থাকি বিষয়টা ঠিক সেরকম লেন্স আপ ডাউন করবে এমনিতে আমরা যখন ডিজিটাল জুম করি তখন ছবিটাকে জাস্ট বড় করে দেখানো হয় এমনিতে আর কিছুই করা হয় না অপটিক্যাল জুমের যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে লেন্সটা আপ ডাউন করে যার ফলে পিছনের ছবিটাকে সামনে নিয়ে আসা হয় এবং আমরা সেটাকে বড় আকারে দেখতে পাই তো এরপরে আমরা এর সাথে পাচ্ছি আরও একটি বিশ মেগাপিক্সেলের ক্যামেরা এবং যা হচ্ছে আল্ট্রা ওয়াইডে ছবি তোলার জন্য এবং মোবাইল ফোনটা দিয়ে খুব দারুণভাবে আল্ট্রা ওয়াইডে ছবি তোলা যাবে এবং টোয়েন্টি মেগাপিক্সেলের আল্ট্রা ওয়াইড অবশ্যই বুঝতে পারছেন খুব ভালো কোয়ালিটির রেজাল্ট দিবে এর থেকে ভিডিওর এক্সপিরিয়েন্স পাওয়া যাবে খুব দারুণভাবে অর্থাৎ মোবাইল ফোনটিতে আপনারা ভিডিও রেকর্ড করতে পারবেন টোয়েন্টি ওয়ান সিক্সটিপিতে এবং যেখানে ফ্রেম রেট রয়েছে ত্রিশ এফপিএস এবং সাইড এফপিএস এবং থাউজেন্ড এফটিপিতে ভিডিও রেকর্ড করতে পারবেন ত্রিশ এফপিএস এ একশো বিশ এফপিএস এ এবং দুশো চল্লিশ এফপিএস এ তো এই ছিলেন মেন ক্যামেরা সেট আশা করছি এর মেন ক্যামেরা ছবিগুলো খুবই দারুণ হবে কারণ যে ধরনের লেন্স এখানে দেওয়া হয়েছে যে ধরনের বৈশিষ্ট্য এখানে রয়েছে সব কিছু মিলে খুব দারুণ হওয়ারই কথা আর এই মোবাইলটির ফ্রন্ট ফেসিং হিসেবে আমরা যা পাচ্ছি অর্থাৎ সেলফি আমরা যেভাবে তুলবো এই মোবাইল ফোনটিকে জাস্ট ঘুরে ছবি তুলতে হবে অর্থাৎ ব্যাক সাইডে ডিসপ্লের যে অংশটি রয়েছে সেখানে আপনারা সেলফি তুলতে পারবেন এই ক্ষেত্রে এই একশো আট মেগাপিক্সেলের ক্যামেরাটি সেলফি শুটার হিসেবে ব্যবহৃত হবে তো বুঝতেই পারছেন যে সেলফি তো আপনি সেম রেজলিউশনেই পাচ্ছেন কোনো ধরনের পরিবর্তন থাকবে না আর এই মোবাইল ফোনটিতে আমরা থ্রি পয়েন্ট ফাইভ এম হেডফোন জ্যাকটি পাচ্ছি না আর এই মোবাইল ফোনটিতে আমরা ব্যাটারি হিসেবে পাচ্ছি চার হাজার ব্যাটারি এবং যা চল্লিশ ওয়াট ফাস্ট চার্জিং সাপোর্টেড তো এই মোবাইল ফোনটিতে চার হাজার পঞ্চাশ মিলিয়ন পিয়ারের ব্যাটারি যেহেতু ডিসপ্লেটা অনেক বড় সেই ক্ষেত্রে আমাদের কাছে একটু কম মনে হতে পারে কিন্তু ওভারঅল যদি আপনি চিন্তা করেন যে পুরো ডিসপ্লেটাই হচ্ছে সুপার অ্যামোলেট একটি ডিসপ্লে যা আসলে নর্মালি চার্জ কম বার্ন করে থাকে আইপিএস এল সিডির তুলনায় সুপার অ্যামোলেট ডিসপ্লেটা কিছুটা চার্জ কম বার্ন করে তো সেই ক্ষেত্রে আমরা অবশ্যই এটা থেকেও একটা ভালো ব্যাক পেয়ে যাব আর এই ধরনের ফ্ল্যাগশিপ ডিভাইসগুলোতে সাধারণত এরকম ধরনের এই ব্যাটারি ব্যবহার করা হয়ে থাকে যদি এখানে একটা জায়েন্ট ব্যাটারি দেওয়া হতো সেই ক্ষেত্রে যে জিনিসটা হতো মোবাইল ফোনটার থিকনেসটা আরও বেড়ে যেত তো সেই ক্ষেত্রে আসলে মোবাইল ফোনটা ধরে ওইভাবে মজা পাওয়া যেত না বা মোবাইল ফোনটা একটু ভারী মনে হতো বা একটু বড় বেশি মনে হতো তো সেই ক্ষেত্রে আমি মনে করে থাকি এর যে ব্যাটারি দেওয়া হয়েছে এই ব্যাটারি এর যার জন্য এনা আর এই মোবাইল ফোনটিতে চার্জিং পোর্ট হিসেবে দেওয়া হয়েছে ইউএসবি টাইপ সি পোর্ট তো এবার জানা যাক এই মোবাইল ফোনটার আসলে দাম কেমন হতে পারে চায়নার কারেন্সির সাথে বাংলাদেশের টাকার যদি আমরা কনভার্ট করি সেই ক্ষেত্রে এই মোবাইল ফোনটির দাম হবে দুই লাখ টাকার উপরে দামটা আসলে অনেক বেশি আপনি যদি আমার মতো হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই এই মোবাইল ফোনটা আপনার জন্য না তবে অনেকেই রয়েছেন যারা হয়তো বা এই মোবাইল ফোনটি কিনতে পারবেন আর অনেকের হয়তো বা বিষয়টা ভালো লাগবে আসলে এই মোবাইল ফোনটা আমাদের জন্য বা মোবাইল ফোন ইতিহাসে খুব দারুণ কিছু নিয়ে এসেছে এবং টোটালি নতুনত্ব তৈরি করেছে তো সেই হিসেবে আমার মনে হয়েছে এই বিষয়টা আপনাদের সবারই জানা উচিত তাই আপনাদের কাছে টোটালি বিষয়টা শেয়ার করলাম তো অবশ্যই এই মোবাইল ফোনের আরও ডিটেল অনেক কিছু রয়েছে সামনে আরও অবশ্যই এই মোবাইল ফোনের ডিটেল আমরা আরও জানতে পারবো তো তখন আবার এটা নিয়ে আলোচনা করা যাবে এবং এই মোবাইল ফোনে আসলে আরও বেশি বেশি কী পাচ্ছে বা এর ছবির কোয়ালিটি আসলে কতটা ভালো রয়েছে রিয়েল লাইফ এক্সপিরিয়েন্স মোবাইল ফোনটা আসলে কেমন ব্যাক দিচ্ছে বা কেমন ধরনের সাপোর্ট দিচ্ছে ওভারঅল সব কিছু মিলে আসলে কেমন লাগবে সেই বিষয়গুলো অবশ্যই আমরা ফিউচারে আরও ভালোভাবে জানতে পারবো তো ভিডিওটি যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক কমেন্টস শেয়ার করবেন আর চ্যানেলটিতে যারা নতুন রয়েছেন অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সা